అనుకుంటున్న లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో సీఎం గారు ఎలా చేస్తున్నారు నిజంగా లాక్డౌను అనేది ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టారో అప్పటి నుంచి కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు మన జగన్ గారు చాలా మంచి పని చేశారు ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే వాలంటీర్ని అలర్ట్ చేసి అసలు ఎవరెవరు కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు ఎవరెవరు వేరు విదేశాల నుంచి వచ్చారు ఎవరెవరు వేరే స్టేట్ నుంచి వచ్చారు అవన్నీ డేటా తీసుకున్నారు చక్కగా డేటా తీసుకొని ఎవరెవరైతే కొంచెం జలుబు దగ్గు జ్వరంతో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి క్వారంటైన్లో ఉంచారు అసలు ఇప్పుడు మన ఇండియాలోనే బెస్ట్ స్టేట్ అంటే కంట్రోల్ చేసిన దాంట్లో బెస్ట్ సీఎంగా కూడా జాతీయ మీడియా చెప్పుకుంటుంది సో ఆయన చేసింది చాలా మంచి పని అలా చేయ చేసి ఉండకపోతే మరి అమెరికా అయ్యేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఎందుకంటే ఈ విషయంలో మాత్రం జగన్ కానీ చాలా మెచ్చుకోవచ్చు లాక్డౌన్ అనేది ఏదో గవర్నమెంట్ చెప్పిందనో లేకపోతే ప్రధానమంత్రి చెప్పాడని అలా కాకుండా మనకు మనకు స్వీయ నిర్బంధం చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఈ వైరస్ అన్ని వైరస్లా కాదు ఇది చాలా ప్రాణాంతకమైంది అసలు ఎక్కడో చైనాలో పుట్టి అసలు నూట రెండు వందల ఎనిమిది రెండు వందల పది దేశాలకు పాకింది ఈ వైరస్ వల్ల చాలా ప్రాణాలు కూడిపోయాయి కాబట్టి మన మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తే మాత్రం మనం చాలా సేఫ్ జోన్లో ఉన్నాము కేసులు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఒక నాలుగైదు రోజులుగా మళ్ళీ తగ్గినాయి ఈరోజు అయితే పెరిగిందన్నారు సో ఇంకొక నాలుగైదు రోజుల్లో అవన్నీ కంట్రోల్ అవుతాయి అనుకున్నాము అట్లాగే వా అసలు వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి చెప్పాలంటే నిత్యావసరాల వస్తువుల దగ్గర నుంచి పెన్షన్ల దగ్గర నుంచి ప్రజలకి మీకేం కావాలి ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి మీకేం కావాలి మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఏమైనా జలుబు తగ్గుతా ఏమైనా బాధపడుతున్నారు మీ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారా అసలు ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది లేకపోతే అసలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా ఘోరంగా ఉండేది ఇదే వాలంటీర్ వ్యవస్థని కేరళ వాళ్ళు తర్వాత సమ్ కంట్రీస్ కూడా జగన్ గారిని మెచ్చుకొని అసలు అది ఎలా రన్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు అసలు ఇన్ని లక్షల మంది అని అసలు ఎలా రిక్రూట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళకి శాలరీస్ ఎలాగా వాళ్ళు కూడా అసలు వాలంటీర్స్ కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు ఏంటంటే మాకు మాకు ప్రాణం మీద తీపి లేదు మేము తిరుగుతాము జగన్ గారు మాకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చారు ఆ బాధ్యత ప్రకారం తిరుగుతాము మా బాధ్యత మేము చేస్తాము జీతాలు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా అన్నారు నిజంగా వాలంటీర్కి మాత్రం హ్యాట్సాప్ చెప్పాలి అలాగే నేను ఎయిర్టెల్లో చేస్తాను మాకు కూడా ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మాది డ్యూటీ మేము సెల్ టవర్స్ అయి చూస్తూ ఉంటాము మేము కూడా ఏ రోజైతే లాక్డౌన్ వచ్చిందో ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా మేము మా డ్యూటీ మేము చేస్తున్నాము కాకపోతే కొన్ని కొన్ని చోట్ల పోలీస్ వారు మేము పర్మిషన్ చూపించినా కానీ మీ 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 ఒక్కళ్ళ వాళ్ళే ఏంటి దేశం నడుస్తుంది అన్నట్టు అది అని మాట్లాడారు కానీ పోలీస్ వారికి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే పోలీస్ వారు తర్వాత డాక్టర్సు తర్వాత పారిశుద్ధ కార్యక్రమంలో ఈ మూడు సింహాలు అయితే కనపడే నాలుగో సింహమే మాది నెట్వర్క్ ఈరోజు మీరు ఫోన్లో న్యూస్ చూస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ చూస్తున్నారు నెట్వర్క్ని ఇప్పటివరకు డిస్టర్బ్ కాకుండా చూసాము అంటే నాలాంటి కొన్ని లక్షల మంది ఇండియాలో పనిచేస్తున్నారు అలాగే కొన్ని వేల మంది ఇంజనీర్లు కొన్ని వేల మంది మేనేజర్లు టెక్నీషియన్స్ పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు నా నెట్వర్క్ ఉండబట్టే ఈరోజున ఏ ఏ ఏ స్టేట్లో ఏం జరుగుతుంది ఏ కంట్రీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకున్నాం సో కాబట్టి మాలాంటి వాళ్ళు కూడా గుర్తెచ్చమని మేము పై అధికారులకు చెప్పుకుంటున్నాం సో మేము కూడా మాకు భయం లేదు ఎందుకంటే ప్రజలకి ఈ ఈ టైంలో మనం మనకు అవకాశం వచ్చింది సేవ చేసే అవకాశం మాకు కొద్దిగా అవకాశం మేము కూడా తిరుగుతున్నాం రోజుకి ముప్పై కిలోమీటర్లు తిరుగుతాం టవర్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయా లేదా చూసుకుంటాం బ్యాటరీస్ ఉన్నాయా కరెంట్ ఉందా లేదా ఏసీ పనిచేస్తుందా లేదా అలారమ్స్ ఉన్నాయా అవన్నీ చూసుకుంటాం మేము కూడా బాగానే కష్టపడతాం సో ఇంకొక వారం రోజులు ఓపిక పడితే ఈ లాక్డౌన్ అనేది కొంచెం అంచెలంచెలుగా తీసేస్తారు అనుకున్నాం సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్వీ నిబర్ నిర్బంధం చేసుకొని కొంచెం మనుషులు నాలుగైదు సార్లు చేతులు కడుక్కొని గుంపులు గుంపులుగా లేకుండా ఉంటే ఈ వైరస్ని పెద్ద విషయం కాదు కలరామ సూచి లాంటిదని మనం తరిగొట్టేసాం కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది కొంచెం దాని మీద డేంజర్గా ఉంది దీనికి ఇది వ్యాక్సిన్ లేదు కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది వ్యాక్సిన్ వస్తే ఒక సంవత్సరంలో మనం ఈ విపత్తు నుంచి బయటపడతాం అవును కొంతమంది ఆగతాయిలు కావాలని ఇద్దరు ఇద్దరు ముగ్గురు ముగ్గురు తిరుగుతున్నారు అది పోలీసు వారికి కూడా ఇబ్బంది అలా ఏం అలా తిరగమాకండి ఇప్పుడు ఇంకా ఒక వారం నుంచి స్ట్రిక్ట్ చేశారు వెహికల్స్ సీజ్ చేస్తున్నారు కేసులు పెడుతున్నారు చాలా స్ట్రిక్ట్గానే ఉన్నారు అలా అలా అసలు అక్కడ దాకా రానివ్వద్దు మీకు మీరే మీ మీకు గవర్నమెంట్ ఏం కావాలో అన్నీ చేస్తుంది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి అయినా వెసులుబాటు ఇస్తుంది సిక్స్ టు నైన్ ఇస్తుంది ఏం కావాలో అవి తెచ్చుకోండి తెచ్చుకొని ఇంట్లో కూర్చోండి తిని కూర్చోండి టీవీ చూడండి దా దానికి మళ్ళీ బండ్ల మీద తిరగటం వాళ్
ఇప్పుడు ఒకడికి ఎవరో వచ్చింది అనుకోండి వాడు నలుగురికి అంటిస్తాడు ఆ నలుగురు ఎనిమిది మంది ఎనిమిది పదహారు మంది అవుతారు సో ఎందుకంటే మనకు మన స్వీ నియంత్రణ చేసుకుంటే ఈ వైరస్ వ్యాప్తి జరగకుండా ఉంటుంది ఇంకో వారం రోజుల్లో మాత్రం ఇది కంపల్సరీగా క్లియర్ అయిపోద్ది ఇది పెద్ద దీని గురించి బాధపడాల్సిన విషయమేం కాదు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి